Obrigada. É, bom, na última sessão, quando eu fui obrigada a responder uma deputada que havia ofendido a honra da minha família, nosso luto, nossa história, bem, eu pude argumentar para ela que, na verdade, essa PEC, ao contrário do que se diz aqui nessa comissão, essa PEC, ela é útil ao crime organizado, às facções, ela é útil àqueles que são os verdadeiros e os maiores beneficiários dessa lógica de criminalização da maconha e das outras drogas. E expliquei por quê. Porque aqueles que deveriam ser abordados sob uma ótica de saúde vão ser abordados sob uma ótica de que são criminosos e que, portanto, pessoas que não deveriam estarão dentro das cadeias dentro das penitenciárias superlotadas no Brasil, com a terceira maior população carcerária, que todos nós sabemos é o ambiente mais propício para o aliciamento de pessoas que ainda não são parte dessas grandes facções. Mas eu quero apresentar um segundo motivo do porquê são os grandes e verdadeiros, e aí eu estou falando dos grandes e verdadeiros de fato, donos dos que se beneficiam com a lógica da criminalização, que vão ser beneficiadas com ela. Porque quando a gente insere na Constituição que o criminoso é o usuário e que, portanto, a partir do que foi exposto pelo relator, mas também a partir do que está escrito no relatório, é, para combater a responsabilidade que o usuário tem sobre os problemas de segurança pública no Brasil. A gente ouviu isso muitas vezes, né? isso também está escrito no relatório, que tem essa função, né? coibir, repreender, responsabilizar o usuário pela atual lógica de segurança pública no Brasil. Isso é tudo que os grandes magnatas do tráfico de drogas mais querem. É que o Estado brasileiro despenda as suas energias, a sua arma, o seu dinheiro, os seus profissionais de segurança pública, toda a sua atenção para o criminoso, porque só assim... Os primos das Damares, os Zezé Perrelas que existem por aí, não são os únicos, os senadores Jorge Seifes, onde foi encontrado rachixe primeiro um ano no caminhão da empresa da família dele e no ano seguinte toneladas de maconha no depósito também da empresa de transporte dele. E tantos outros conhecidos ou anônimos que estão nos verdadeiros palácios de poder, que é quem de fato lucra com a lógica do tráfico de drogas no Brasil, não é sobre eles que a atenção da população brasileira e do Estado brasileiro estará voltado. Ora, se resolveu o problema do pro... de segurança pública no Brasil, não é mesmo? Prendeu o criminoso, não mais aquele que é o responsável pelo grande giro bilionário do tráfico de drogas no Brasil. Esses vão continuar com o seu poder intacto dentro dos seus gabinetes e com pessoas que, inclusive, estão infiltradas em uma série de instituições brasileiras para manter essa lógica de que o preso é o pequeno, é o usuário. E, geralmente, hoje, ainda que não seja crime, o uso de drogas. Mas é identificado como traficante quem? O jovem negro, o morador da periferia, aquele que não tem direito de defesa, que tem como único testemunho o policial que fez a apreensão. Ou quem vai ser criminalizado? Essa pessoa? Esse rico que está se escondendo no gabinete? Esse que faz lavagem de dinheiro, inclusive com a igreja evangélica, porque há uma série de esquemas sendo desbaratinados pelo Brasil afora, por ministérios públicos estaduais, também pelo federal, operações da Polícia Federal que identificaram isso, que aqueles grandes templos que dizem que vão recuperar, inclusive, uma série de viciados Brasil afora, na verdade servem para lavar dinheiro para o tráfico, para o crime organizado. É disso que se trata, inclusive, comunidade terapêutica, depois eu quero falar um pouco também a respeito disso. Então, então, solu... magicamente se soluciona um problema que é muito mais profundo e muito mais complexo e que conta com a cumplicidade com o papel de poderosos engravatados que muitas vezes dividem os espaços com as pessoas que estão aqui assistindo a nossa comissão. Eu quero continuar registrando que a atual política de drogas é cara, ineficiente provoca encarceramento em massa, violência policial, genocídio sobre a juventude negra, pobre, das periferias e favelas do nosso país e não reduz a demanda. Então, além disso, é absolutamente ineficaz. Daí vem uma proposta que busca reforçar toda essa lógica fadada ao fracasso. 
inclusive criminalizando na prática o usuário. Num país que é preciso dizer, estruturalmente racista, no cotidiano se comprova, pesquisas demonstram que pessoas negras, especialmente pobres e da favela, da periferia, mais facilmente são criminalizadas e tipificadas por tráfico. Portanto, essa PEC tende a reforçar essa lógica abusiva, lesiva, letal, fatal, hipócrita e cara, que não lida com o sofrimento quando há uso abusivo. Ninguém está romantizando o uso abusivo. Pode ser autodestrutivo, destrutivo, desorganizar famílias, mas não é na base punitiva que isso se resolve. Não tem sido resolvido. Sabe o que acontece lá no Rio de Janeiro? Vou dar um exemplo. Uma pessoa é presa, quando ela chega no sistema prisional, a primeira pergunta que fazem, sabe qual é? Formalmente, qual é a sua facção? Porque o sistema carcerário é organizado por facções. Daí uma pessoa é presa, poderia ser uma usuária, poderia ter uma outra abordagem de acolhimento, de saúde, ela entra no sistema prisional e vai ter que se faccionar pune o indivíduo de forma excessiva e equivocada e beneficia as organizações criminosas. O encarceramento em massa é inteligentíssimo para o PCC, para o Comando Vermelho, para o Terceiro Comando. Parabéns! Estão fortalecendo o crime organizado no Brasil, não resolvendo o problema do uso abusivo e tirando jovens e adolescentes de uma perspectiva de futuro, jogando na cadeia que vossas excelências defendem que seja um inferno na terra. Então é tudo, do início ao fim, absolutamente hipócrita e absolutamente disfuncional. Como disse o deputado Max Maciel, o Brasil reduziu o uso de tabaco, de cigarro no Brasil, sem dar um tiro. Com educação, prevenção, desestímulo e política fiscal. Poderíamos ser mais inteligentes, buscando uma política mais eficiente e que não destrua famílias lá na ponta, colocando jovens negros ou no caixão ou na prisão. Também quero dizer que esse projeto pode significar um crime muito grande para famílias brasileiras, para cerca de 430 mil pessoas que fazem uso da chamada cannabis medicinal, que nada mais é do que a maconha terapêutica. Tem um caso de uma jovem de São Paulo, o nome dela é Clarion, ela é filha da Cidinha. Ela conseguiu, depois de muita luta, de passar por uma série de processos, conseguiu uma autorização judicial para que pudesse plantar maconha na sua casa e que a filha dela pudesse fazer uso. E isso melhorou muito a qualidade de vida da Clarion, que tem uma síndrome chamada Síndrome de Dravê. Da forma como essa PEC foi apresentada, Clarion e Cidinha vão ser identificadas como criminosas. Pessoas que tiveram sua vida melhorada infinitamente porque são consumidoras, são usuárias de maconha, ainda que em, num, numa substância, né, ainda que através da extração do óleo da maconha, mas não deixa de ser maconha, planta na sua própria casa por autorização judicial. E a Clara hoje, ela tem uma série de sequelas fruto das convulsões que ela sofreu ao longo da sua vida, fruto da proibição. Porque se ela tivesse tido acesso antes à possibilidade do, da utilização da maconha, ela teria uma vida completamente diferente, sem a menor dúvida. Queria dizer também, para aqueles que se preocupam, isso também está escrito no relatório, com as consequências dos crimes que são cometidos para que se possa usar a maconha no Brasil. Ou seja, Furto, roubo, etc. Bom, isso acontece. Elas faz, cometem furtos. Essa é a realidade, sobretudo num sistema é, em que tem muita gente que não tem dinheiro no Brasil. Quando a droga, quando a maconha, ela é vista como mercadoria, isso é uma consequência. Essa lógica do crime que permeia ela. Agora... Quando ela, vista, quando ela é vista como ela de, deveria ser de fato ser vista, como é vista em uma série de países, como uma planta que ela é, eu lhes digo que plantar o autocultivo 
é a melhor solução para combater essa criminalidade que as senhoras e os senhores dizem estar preocupados. Porque daí a maconha não se torna mais uma mercadoria em que as pessoas precisam consumir, inclusive hoje recorrer ao tráfico ilegal para que possam consumir. Mas ela vai se tornar uma planta sem nenhum tipo de aditivo, que vai possibilitar o tratamento de uma série de doenças e vai acabar com essa lógica do tráfico que, como eu disse, só serve para alimentar os grandes barões que lucram muito dinheiro sobre a miséria e sobre a dor de muitas e muitas famílias. Aqui no tempo que Mirela Fio Cruz, no ano de 2009, identificou que 5 milhões de brasileiros já tinham feito uso de alguma substância, quero dizer que vai faltar cadeia para colocar todo mundo. Mas é que a gente sabe que não é na cadeia que eles querem colocar todo mundo. E aí é o centro da questão que foi revelado, né? não diretamente, mas implicitamente por alguns parlamentares. Comunidades terapêuticas, ou como o deputado ali disse, né? um sistema público de, né? de adaptação desses usuários, querem rasgar todas as evidências científicas de qual é o melhor método para tratar dependentes químicos, que é o método da redução de danos, com acompanhamento de médicos, de psicólogos, assistentes sociais, de psiquiatras, quando é o caso, e substituir por verdadeiros charlatões que não utilizam nenhum método científico, que constroem verdadeiros centros de tortura, que tem uma série de violações de direitos humanos, muitas delas foram fechadas, outras deveriam ser fechadas, porque funcionam na ah, absoluta irregularidade e são verdadeiros caça-níqueis. São espaços onde eles lucram com o sofrimento, com a dor das pessoas, vendendo o tratamento. Mas não tem nenhum tipo de transparência, inclusive, dos recursos suas, fortalecer os SUS, os tratamentos que são reconhecidos e adequados para tratar a adicção do nosso país.